गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फॉरेस्ट इन लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड आवर टॉपिक टाइप्स ऑफ हैबिटेट तो हमारा जो हैबिटेट है टाइप्स थे जो हैबिटेट के वो कितने टाइप्स के थे टू टाइप्स के थे फर्स्ट हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और सेकंड हमारा एक्वेटिक हैबिटेट तो फर्स्ट इसमें हम स्टडी करेंगे अभी ये टू टाइप्स के हैं तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उसमें हमने फाइव रीड कर लिए स्टडी कर लिए थे फोर फाइव स्टडी कर लिए थे हमने तो नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट फॉरेस्ट भी कौन से होते हैं टेरेस्ट्रियल टाइप के हैबिटेट होते हैं तो देखो फॉरेस्ट हैबिटेट्स आर लार्ज एरियाज दैट आर कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं फॉरेस्ट होते हैं और क्या होते हैं ट्रीज होते हैं सभी को पता है ये बात ठीक है देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड ऑन अर्थ आर ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड बोरल फॉरेस्ट ठीक है बोरियल फॉरेस्ट तो थ्री टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं फर्स्ट होते हैं हमारे ट्रॉपिकल सेकेंड होते हैं हमारे टेम्परेट और थर्ड होते हैं हमारे बोरियल फॉरेस्ट तो देखो फर्स्ट स्टडी करेंगे हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में या फिर रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेस्ट को और क्या बोलते हैं रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं एज दिस फॉरेस्ट रिसीव से हैवी रेनफॉल ये फॉरेस्ट क्या करते हैं हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं पूरे ईयर में ठीक है थ्रू आउट द ईयर पूरा साल ही चलता रहता है ये नहीं कि कभी भी मतलब कभी आगे मतलब रेनफॉल ये नहीं है कि मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम है तो मतलब थ्रू आउट द ईयर ही यहाँ पे क्या रहता है रेनफॉल रहता है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं ठीक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटोरियल रीजन्स की इक्वेटोरियल रीजन्स इक्वेटोरियल रीजन्स पता है ना आपको कि जो अर्थ के जो मेन मिडल से जो लाइन जाते हैं उसको हम क्या बोलते बोलते हैं इक्वेटर ठीक है तो इक्वेटोरियल तो ये भी हमारे कहाँ पे इक्वेटोरियल इनकी उन्हीं रीजन्स के पास होते हैं फॉरेस्ट तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि ये काम मिलते हैं हमें इक्वेटोरियल रीजन्स में दिस फॉरेस्ट आर होम टू ए वेस्ट वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वास्ट वास्ट मीन्स वास्ट वैरायटी मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी किसकी होती है यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी क्या होती है मैक्सिमम होती है आपको पता है फॉरेस्ट में या तो प्लांट्स रहते हैं एनिमल्स रहते हैं ठीक है नेक्स्ट टेम्परेचर की यहाँ का टेम्परेचर कितना है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टू थर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है नेक्स्ट एवरेज रेनफॉल कितना होता है जनरली मोर देन 200 सेंटीमीटर ठीक है क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पे क्या होते हैं रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको क्यों बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या होती है ज़्यादा मैक्सिमम क्या होती है रेन होती है ठीक है तो इसलिए यहाँ का जो रेनफॉल है वो हमेशा मोर देन टू सेंटीमीटर रहता है नेक्स्ट है प्लांट्स फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यहाँ पर प्लांट्स कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे मिलता है वाइन्स शॉप्स एंड ट्रीज ठीक है इस टाइप के जो हमारे वाइन्स ट्रीज वाइन्स के जो ट्रीज होते हैं ठीक है शॉप्स और ट्रीज ठीक है नेक्स्ट है हमारे एनिमल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं बैट गोरिल्ला मंकी जागुआर ठीक है मैको माका माका रेस जिसके क्या होते हैं मंकी होते हैं ठीक है टोकन एंड पैरेट ये सारे मतलब ये टोकन जागुर और ये माका ये क्या है हमारे माका रेस ये मंकी है ठीक है पैरेट ये सारे एनिमल्स काम मिल ये सारे बर्ड्स और एनिमल्स काम मिलते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ठीक है नेक्स्ट टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ठीक है सेकंड कौन से हैं टेम्परेट फॉरेस्ट ये कौन से होते हैं शो डिस्टिंक्ट फोर सीजन्स की यहाँ पे चार टाइप के सीजन मिलते हैं ऊपर सिर्फ क्या था कि हाई रेन फॉल ही ज़्यादा होता है यहाँ पर विंटर स्प्रिंग समर और ओटमन ठीक है क्या होते हैं विंटर स्प्रिंग समर और ओटमन ओटमन सीजन को और क्या बोलते हैं हम फॉल सीजन भी बोलते हैं अभी कुछ इस टाइम पे क्या होते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं अपने लीव्स को शेड कर देते हैं अपने लीव्स को गिरा देते हैं तो इसलिए ओटमन सीजन को हम क्या बोलते हैं फॉल सीजन भी बोलते हैं सोयल इन दिस फॉरेस्ट इज़ वेरी फर्टाइल कि इन फॉरेस्ट में की जो सोयल है वो कैसी है बहुत बहुत ज़्यादा कैसी है फर्टाइल सोयल है कि यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं फर्टाइल का पता है ना आपको कि इसमें जो क्या है कैपेबल है कि इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी ठीक है दे हैव कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स सभी को पता है विंटर में क्या होती है कोल्ड ही होती है और समर में क्या होती है वार्म ही होती है ठीक है मोस्ट प्लांट्स फाउंड इन दीज हैबिटेट्स आर डेसीडियस फॉरेस्ट डेसीडियस प्लांट्स कौन से होते हैं पता है आपको डेसीडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं कि जो क्या करते हैं अपने जो ओटमन सीजन में क्या कर देते हैं 
या फिर विंटर सीजन में मतलब देखो नॉर्मली तो ऑटमन सीजन आता है कि हर एक प्लांट्स के लिए सेम होता है कि वो क्या कर देते हैं अपने लीव्स को शेड कर देते हैं अपने उनके लीव्स गिर जाती हैं और दोबारा से फिर न्यू लीव्स आना स्टार्ट होते हैं लेकिन जो डेसीडियस प्लांट्स है वो अपने लीव्स को किस टाइम पे सेड करते हैं विंटर में ठीक है टेम्परेचर यहाँ का माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस टू प्लस थर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है एवरेज रेनफॉल अबाउट वन फिफ्टी सेंटीमीटर रेन यहाँ पे भी इनफ है प्लांट्स फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं यहाँ पे डेसीडियस प्लांट्स मिलते हैं सचैच ओक एंड मैपल एनिमल्स फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट आर ब्लैक बियर रेकोन स्क्वेरल एंड चिम्पंक चिप मनक ठीक है ये सारे एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं ये यहाँ नहीं मिलते हैं हमारे यहीं फॉरेस्ट के अंदर ही मिलते हैं नेक्स्ट है बोरियल फॉरेस्ट और टैगा ठीक है अब देखो बोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन कनाडा रशिया स्कैंडी स्कैंडीनेविया चाइना मैंगोलिया एंड नॉर्थन जापान ठीक है यहाँ यहाँ पे हमारे क्या मिलते हैं बोरियल टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं हमारे दीज आर द लार्जेस्ट लैंड हैबिटेट ये मोस्टली क्या कर लेते हैं मोस्टली लैंड को क्या करते हैं कवर करते हैं ठीक है अब देखो कि ये हमारे फॉरेस्ट मोस्टली कवर्ड विद ए लेयर ऑफ परमा फ्रोस्ट परमा फ्रोस्ट क्या होती है ये लेयर होती है ठीक है परमानेंट जहाँ पे ये लेयर होती है सोयल की जिसमें क्या होती है बर्फ जमी हुई होती है यहाँ पे फ्रोजन आइस होती है ठीक है और परमानेंट ही रहती है वो ऐसे ही ठीक है परमानेंट ऐसे ही रहती है उसको हम क्या बोलते हैं परमा फ्रोस्ट की एक लेयर होती है सॉइल के ऊपर किसकी आइस की और जो क्या होती है फ्रोजन होती है और परमानेंटली फ्रोजन ही रहती है कई बार क्या होता है कि आइस हो जाती है स्नो गिर जाती है लेकिन उसके बाद वो अपने आप ही क्या हो जाती है मेल्ट हो जाती है लेकिन इन फॉरेस्ट के अंदर वो क्या रहती है ऐसे ही रहती है देखो जैसे यहाँ पर दिख रही है ना ये आइस इस टाइप से तो इस टाइप से रहती है वो प्लांट्स फाउंड इन बोरियल फॉरेस्ट कोनी फॉरेस्ट ट्रीज सजेज पाइन फिर एंड स्प्रस ठीक है और एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पर वुड फ्रोग मारमोट स्नो शू एंड हेयर एंड टार्मिगन ठीक है टार्मिगन ये सारे क्या होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स किसके अंदर मिलते हैं बोरियल फॉरेस्ट के अंदर नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट्स अब तक हमने जीड किया कि कौन सा हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नेक्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट्स हैबिटेट इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स की जो हैबिटेट यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स किसके अंदर होते हैं वाटर के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की जो ऑर्गेनिजम्स हमारे कहाँ रहते हैं वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट थ्री मेन टाइप्स हैं क्यों बिकॉज आपका वाटर भी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है देखो जैसे सी और ओशन के अंदर कैसा वाटर होता है सोल्टी वाटर होता है ठीक है तो ये सारा हमारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हैबिटेट होता है फर्स्ट हम रीड करेंगे फ्रेश वाटर हैबिटेट फ्रेश वाटर हमारा कहाँ होता है कि जिसके अंदर ना सोल्ट होता है फ्रेश होता है वो हमारा वाटर कहाँ होता है वो इंक्लूडिंग रिवर लेक्स पोन्स बोक्स एंड स्ट्रीम्स ठीक है यहाँ पे पोन्स एंड स्ट्रीम्स ये हमारा क्या होता है इसके अंदर सारा कौन सा वाटर होता है फ्रेश वाटर ठीक है नेक्स्ट है टेम्परेचर यहाँ का कितना रहता है माइनस डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस एवरेज रेनफॉल यहाँ का कितना होता है ट्वेंटी सेंटीमीटर टू वन सेंटीमीटर ये चीज़ें आपको लर्न ही करनी है ठीक है प्लांट्स फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट की कौन से प्लांट्स मिलते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट में लाइक लोटस एंड वाटर लिली आपको पता है लिली और जो लोटस है किस में होते हैं उस ऑलमोस्ट वाटर के अंदर ही होते हैं और जो हमारा लोटस होता है वो तो किसके अंदर होता है मड के अंदर होता है ठीक है एनिमल्स फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट फिश फ्रोग एंड डक ठीक है नेक्स्ट हमारे मैराइन हैबिटेट्स मैराइन हैबिटेट कौन सा होता है कि जो हमारा लार्जेस्ट हैबिटेट अर्थ के ऊपर बिकॉज आपको पता है शी और ओशियंस में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं मैराइन वाटर बिकॉज वो कैसा होता है सोल्टी इन टेस्ट ठीक है अब देखो यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एवरेज रेनफॉल कितना होता है यहाँ का ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर टू वन फिफ्टी सेंटीमीटर प्लांट्स कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे सी वुड सी विड एंड सी ग्रास कि सी के अंदर जो ग्रास होती है और सी विड यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं सी के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं सी विड्स एनिमल्स फाउंड इन मैराइन हैबिटेट एनिमल कौन से होते हैं फिश एक होता है हमारा कैंसर क्रैप जैसे कॉकरोच होता है ना इसी टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका थोड़ा सा सेम होता है उससे ठीक है सी टर्टल सी में जो टर्टल होता है ठीक है और ऑक्टोपस ऑक्टोपस कैसा एनिमल होता है जिसके एट पैर होते हैं ठीक है और इसका कलर जो ब्लड का कलर होता है ना इसका इसमें इसका कलर होता है ब्लू क्यों होता है बिकॉज आपके कलर में क्या प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन तो इसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है हमारा तो रेड लेकिन इसके जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है बिकॉज
सी फ्रॉम द कोस्टल हैबिटेट्स कि जहाँ पे लैंड हमारी किस से जाके मिलती है सी से ठीक है तो उसके सी के जो आसपास का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं कोस्टल तो कोस्टल हैबिटेट्स इंक्लू इंक्लूडिंग एस्टोरियस एंड कोरल रिफ्स ठीक है एस्टोरियस क्या होती है हम देखूँ दिज आर द रीजन्स वेर अ रिवर और अ स्ट्रीम कंटेनिंग फ्रेश वाटर मिट्स द सोल्ट वाटर ऑफ एन ओशन और अ सी दस एस्टोरियस फॉर्म्स यूनिक हैबिटेट देखो कि एक रीजन होता है जहाँ पे क्या होता है जो रिवर और स्ट्रीम है देखो आपको पता है जो हमारी रिवर्स होती हैं वो कहाँ जाके मिक्स होती हैं ओशंस में या फिर सी में ठीक है तो जहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं ठीक है जहाँ पे जाके मिलती हैं और दोनों मिक्स होती हैं कौन रिवर और मतलब जो ये फ्रेश वाटर और जो सोल्टी वाटर जहाँ पे जाके मिक्स होते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं एस्टोरियस ठीक है यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है फिफ्टीन डिग्री टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एवरेज रेनफॉल कितना होता है यहाँ पे वन सेवेंटी फाइव टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर यानी जितना हमारा किसी में था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में था इतना ही यहाँ का टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट सॉरी रेनफॉल प्लांट्स फाउंड इन एस्टोरियस देखो मैंग्रोव प्लांट्स सी वुड प्लांट्स और सी ग्रास ठीक है सी विड सॉरी वुड सी विड और सी ग्रास और मैंग्रोव प्लांट्स कौन से होते हैं देखो इस टाइप से होते हैं कि जिनकी ये जो मतलब बहुत ज़्यादा आपने देखा हो कई बार कि जिसकी ये जो मतलब ब्रांचेज बहुत ज़्यादा होती है स्टेम की ब्रांचेज होती है जो रूट्स है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं ठीक है अपला एनिमल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हॉर्स शू हॉर्स शू क्रैप कि जिसका जो पैर है ना वो किसके हॉर्स जैसे हॉर्स का शू होता है ना इसी टाइप से जो मैच करता है उसको इस टाइप का क्रैब होता है ओइस्टर होता है श्रीम पैंड फिश ठीक है तो यहाँ पे देखो सुंदरबन डेल्टा विच इज स्प्रेड अक्रॉस वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन सा हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसके अंदर क्या है कहाँ पे प्रेजेंट है वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ठीक है जो स्प्रेड है मतलब अक्रॉस बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल दोनों के बीच में स्प्रेड है ये और इसको हम क्या बोलते हैं कौन सा ये है हमारा सुंदरबन डेल्टा ठीक है अब देखो कोरल रिप्स क्या होती हैं कोरल रिप्स आर रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय अंडर वाटर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड कोरल्स देखो कि कोरल रिप्स कैसे होती हैं फिर आपके रॉक लाइक स्ट्रक्चर की जैसे रॉक होती है ना चट्टान होती है इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है कोरल रिप्स का देखो यहाँ पे नीचे दिखाई दिखाई भी दे रही है यहाँ पे कि देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर में है और एक ऐसी लग रही है जैसे रोक्स ही है ठीक है रोक्स के पास क्या है फिश है ठीक है और ये क्या है मतलब किससे बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट से जैसे हम ये चाय के जो कप वगैरह बनते हैं ना तो इसी टाइप से वो भी इसी के साथ बनते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है सी ए सी ओ थ्री ठीक है कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है सी ए और कार्बोनेट यानी एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन ठीक है तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किससे सिक्रिएट होता है जो अंडर वाटर ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रिएट करते हैं और उससे क्या होता रहता है ये एक जगह पे जाके मतलब कहीं भी किनारे पे जाके क्या होता रहता है इकट्ठा होता रहता है और क्या होता रहता है ये आपका जो कोरल लिव की फॉर्मेशन ठीक है अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है 18 डिग्री टू 35 डिग्री एवरेज रेनफॉल 25 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर प्लांट्स कौन से होते हैं कोरल लिव्स में लाइक एलगी एंड सी ग्रैस ठीक है और जो एनिमल्स कौन से होते हैं सी एनिमोन और स्टार फिश ऑक्टोपस सी टर्टल सी अर्चिन्स एंड फिश ठीक है ये सारे यहाँ पे मतलब मोस्टली जो वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वही मिलते हैं स्टार फिश भी हमारे किसके अंदर ओशन के अंदर ही मिलते हैं कोस्टल हैबिटेट में ही मिलती है तो देखो नेक्स्ट कोरल्स आर स्मॉल इनवर्टिब्रेड्स की कोरल्स क्या होते हैं स्मॉल इनवर्टिब्रेड्स होते हैं इनवर्टिब्रेड हमने लेसन नंबर नाइन में रेडी किया था क्या होते हैं इनवर्टिब्रेड्स एक था हमारा वर्टिब्रेड्स और एक था हमारा इनवर्टिब्रेड्स की वर्टिब्रेड के बेसिस पे हमने जो वर्ट एनिमल्स को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया था वर्टिब्रेड्स एंड इनवर्टिब्रेड्स तो वर्टिब्रेड्स क्या होते हैं कि जिसमें क्या प्रेजेंट होती है बैकबोन प्रेजेंट होती है ठीक है और इनवर्टिब्रेड एनिमल्स कौन से होते हैं जिसमें बैक क्या होती है अबसेंट होती है ठीक है तो ये क्या करते हैं जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं किसके अंदर जो वाटर के अंदर जो मैराइन वाटर के अंदर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं क्या सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इससे क्या बन जाती है हार्ड आउटर कवरिंग 
कि यहाँ से मतलब आउटर कवरिंग अब आपने एक्जो भी स्टडी किया था एक्जो और एंडो की जिसकी बोन्स और मसल्स का आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एक्जो तो ये हार्ट जो आउटर कवरिंग है ये क्या करती है प्रोटेक्ट करती है किसको सॉफ्ट एनिमल्स को जो इसके अंदर रहते हैं ठीक है दिस कवरिंग ग्रो इन टाइम टू बिकम लार्ज कलरफुल अंडर वाटर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोरल रिफ्स देखो इसको ना कई बार मतलब कोरल रिफ ऐसे स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल इसको ना मतलब जो वहाँ पे ओशंस के पास जाते हैं तो इसको हम डेकोरेटिव पर्पजेज के लिए भी घर पे लेके आते हैं कोरल रिफ्स को द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है कौन सा है वो ग्रेट बैरियर रीफ ठीक है